நான் ராக மாட பூசி போன வாரம் கல்யாணி ராகத்தில் இருந்த சினி திரையிசை பாடல்களில் என்னென்ன பாடல்கள்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அதற்கு முந்தின வாரம் கர்நாடக சங்கீதத்தில் கல்யாணி ராகத்தில் என்னென்ன பாடல்கள்லாம் இருக்குதுங்கிறதையும் பார்த்தோம் அப்படி பார்த்துட்டே வரும்பொழுது இந்த ராகங்கள் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ராகங்கள் அப்படிங்கிறது வேத காலத்திலிருந்து உருவான ஒன்று ரிக் யஜுஸ் சாம அதர்வண வேதங்களில் ரிக்வேதம் சாமவேதம் இது ரெண்டுமே இசையை அடிப்படையாக வந்த வந்தது ஸோ சாம வேதத்திலிருந்து தான் கீதம் அப்படிங்கிறது கிடைக்க பெற்றிருக்குது முதல்ல எல்லாமே நாதம் உருவாச்சு அந்த நாதத்தை வகைப்படுத்தி பார்க்கும்பொழுது அதிலிருந்து கீதங்கள் அப்படிங்கிறது உருவாச்சு இந்த சாம வேதத்தில் பார்த்தோங்கன்னாக்க உருவான ராகங்களில் பலவிதமான ராகங்கள் இந்த ராகங்கள் எதனுடைய அடிப்படையில் உருவாயிருக்கு அப்படின்னா ஸ்வரங்களை பேஸ் பண்ணி அடிப்படையாக கொண்டு உருவாயிருக்குது ஸ்வரங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம சுற்றி இருக்கிற இயற்கையிலிருந்து அந்த ஒலியிலிருந்து எடுத்து கொண்டவை தான் பிற்காலத்தில் பார்த்தோம்னாக்க அது வந்து வரிசைப்படுத்தப்பட்டு மொத்தம் ஏழு ஸ்வரங்கள் அப்படின்றது உருவாச்சு இந்த ஏழு ஸ்வரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க ச ரி க ம ப த நி அப்படிங்கிற ஏழு ஸ்வரங்கள் உருவாகி இன்றைய காலகட்டம் வரைக்கும் சப்த ஸ்வரங்கள் அப்படிங்கிறது நிலை பெற்றிருக்கு இதுலேயே எத்தனையோ வகையெல்லாம் இருக்குது சப்த ஸ்வரங்கள் ஷாடவ ஷாடவ ஸ்வரங்கள் ஆறு ஸ்வரங்கள் கொண்டது ஐந்து ஸ்வரங்கள் கொண்டது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இப்போது இதை வந்து ஒரு இசை அல்லது கீதம் அப்படிங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்க மனதுக்கு இனிமையையும் புத்துணர்ச்சியையும் எது கொடுக்கறதோ அதுதான் கீதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் மற்றதெல்லாம் ஒலி நாதம் அப்படிங்கிற லெவலில் நின்றுடும் அந்த கீதம் அப்படிங்கிற லெவல் வரணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு அது வந்து நமக்கு மனதுக்கும் ஒரு தெம்பை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அது வந்து கீதங்கிற கணக்கில் வரும் இந்த வேதத்திலேருந்து வரும்பொழுது அதை ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கா காந்தர்வ கானம் கந்தர்வ கானம் அப்படின்னுட்டு இன்னொன்று வந்து கிராமிய கானம் அப்படின்னுட்டு இப்போ நம்ம பாடின்னு இருக்கிறது எல்லாமே கர்நாடக சங்கீதம் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு ஸ்வரங்கள் ஸ்வரஸ்தானங்கள் ஸ்வர பிரஸ்தான பிரஸ்தாரங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துன்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே காந்தர்வ கானம் அப்படிங்கிறது மீதி வந்து மெல்லிசை திரையிசை கிராமிய இசை இது எல்லாமே இன்னொரு கேட்டகரியில் வரும் அதாவது கிராமிய கானம் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வரும் இப்போது சங்கீதம் அப்படிங்கிறதுல ஏழு ஸ்வரங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த ஏழு ஸ்வரங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசைப்படி அழகாக அமைஞ்சிருக்கும் பொழுது அது வந்து மனதுக்கும் ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போது ஏழு ஸ்வரங்கள் இந்த ஸ்வரங்களில் வந்து ஸ்வரங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஸ்வரஸ்தானங்கள் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று ஸ்வரங்கள் அப்படிங்கிறது மொத்தம் ஏழு ஸ்வரஸ்தானங்கள் அப்படிங்கிறது பன்னிரண்டு இந்த ஸ்வரங்களும் இந்த ஸ்வரஸ்தானங்களும் அதனுடைய இடத்துல இருந்து அதை கரெக்டாக உச்சரிக்கும் போது ஏற்படக்கூடியது தான் கீதம் அந்த ஸ்வரஸ்தானங்கள்லேயும் ஸ்வரத்திலையும் மாறுபாடு ஏற்படும் பொழுது அந்த ராகமே மாறி போயிடும் ராகங்கிறது மாறி போயிடுது அப்படின்னாக்க அதற்குண்டான பாவங்களும் மாறி போயிடும் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க அந்த ஸ்வரங்கள் 
மாறும் பொழுது எப்படி அந்த ராகமே மாறிடுறது அந்த ராகங்கள் மாறும் பொழுது பாவங்கள் எப்படி மாறிடுறது ராக பாவங்கள் மாறும் பொழுது அல்மோஸ்ட் எல்லாமே மாறிடும் அதனால் நம்ம ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் இப்போ சில ராகங்கள் எடுத்துகிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஸ்வரத்தை மாற அந்த ஸ்வரம் மாறுறதுனால எந்த மாதிரியான வித்தியாசங்கள் ஏற்படுறது அது எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்திடுறதுங்கிறத இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த ராகம் வந்து ரேவதிங்கிற ராகம் இந்த ராகத்தில் ரிஷபம்ங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ரி அப்படிம்போம் இந்த ரி வந்து ரி ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இதே இந்த ராகத்தில் ரி ஒன் யூஸ் பண்ணாமல் ரி டூ யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் மீதி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டு இப்போ ரீ ஒன்னுக்கு பதில் ரீ டூ யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா ரேவத்தியில் வந்து ரீ ஒன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பதிலாக இந்த ராகத்தில் வந்து ரீ டூ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ரேவதி அப்படிங்கிற ராகம் மத்தியமாவதி அப்படிங்கிற ராகமாக மாறிடுத்து ஸோ நம்ம பாடும்போது ரொம்ப ஜாகிரதையாக பாடணும் இல்லைன்னாக்கா அந்த ரீ ஒன்னுக்கு பதிலாக ரீ டூ போடும்போது ராகமே மாறி போயிடுது அப்புறம் அந்த மாதிரி இன்னும் சில ராகங்களை பார்க்கும்பொழுது இப்போ ராகத்தின் பேர் வந்து பிருந்தாவன சாரங்கா இதில் என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோங்கன்னா மத்தியமாவதியில் பாடினது வந்து நீ ஒன் இந்த பிருந்தாவன சாரங்காவில் நம்ம மாற்றிருக்கிற ஒரே இடம் என்னென்னா நீ டூ அதனால் என்ன எடுத்து மத்தியமாவதி வந்து பிருந்தாவன சாரங்காவாக மாறி எடுத்து இப்போ மூணாவதாக இன்னொரு இன்னொரு ஸ்வரத்தை எடுத்துன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ந 
இது பார்த்தோங்கண்ணா சரிம பத இந்த ராகத்தும் பேர் வந்து சுத்த சாவேரி இந்த சுத்த சாவேரிங்கிற ராகத்தில் வந்து தெய்வத்தம் அதை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இந்த தெய்வத்தம் வந்து பாடும் பொழுது சுத்த சாவேரிங்கிறது வருது அடுத்தது பாருங்களேன் சரிக பத சாதபகரி சோகனம் மோகனம்ங்கிற அருமையான ராகம் கிடச்சிருக்கு இதில் சுத்த சாவேரியில் வந்து டி டூ யூஸ் பண்ணோம் இதில் வந்து இந்த காந்தாரம் காந்தாரத்தில் வந்து கா டூ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கா டூ யூஸ் பண்ணும்போது மோகனம் அப்படிங்கிற ராகம் கிடச்சிருக்குது இன்னொன்று பாருங்கள் அடுத்த ராகத்தை பார்த்துக்கலாம் இதில் இந்த ராகத்தும் பேர் வந்து சிவரஞ்சனி அப்படிங்கிற ராகம் இந்த சிவரஞ்சனியில் சரிக பத சாதபகரி ச இந்த சிவரஞ்சனியிலேருந்து கொஞ்சம் போகிறோம் சின்னதாக ஒரு மாற்றம் கொடுத்தோன்னா என்ன ராகம் வருதுன்னு பாருங்களேன் இப்போ இந்த ராகம் வந்து ரதிபதி பிரியா அப்படிங்கிற ராகம் சிவரஞ்சனிக்கும் இந்த ரதிபதி பிரியாவுக்கும் ஒரே ஒரு இடம் தான் மாறுறது ஆனால் என்ன ஆகுது ஃபுல்லாகவே ராகம் மாறி போயிடுறது இந்த மாதிரி இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு ராகத்துக்கும் அந்த ஸ்வரங்களும் அந்த ஸ்வரஸ்தானங்களும் மாறும் பொழுது அந்த பாவங்கள் மாறி மொத்தமாகவே எல்லாமே மாறிடுறது அதனால் நம்ம பாடுறதில் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி அந்த எடுத்துட்டு இந்த இந்த ராகத்தினுடைய பர்பஸ் அதே மாதிரி இதில் முக்கியமானது என்னென்னாக்க இந்த ராகங்கள் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸும் இருக்குது பெரிய சேஞ்சஸும் இருக்குது இந்த மாதிரி சின்னதாகவும் பெருசாகவும் ராகத்தில் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது அதை முறைப்படுத்தி முறையாக நம்ம அந்த ராகத்தை கொண்டு போனோன்னா அதுக்கு வந்து ராக மாலிகா அப்படின்னு பேர் அதாவது நம்ம தெரிஞ்சு பர்பஸாக அதை நம்ம மாற்றும் பொழுது அது வந்து ராக மாளிகையாக ஆகிடுறது ஆனால் அதை அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்முடைய லைஃப்லேயும் பார்த்தோங்கனாக்கா இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் பெரிய பெரிய மாற்றங்கள்லாம் முறையான மாற்றங்களை கரெக்டாக எடுத்துட்டு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப இனிமையாக எப்படி இந்த ராக மாளிகை இருக்குதோ அந்த மாதிரி ராக மாளிகை மாதிரி இனிமையாக அமையிறது அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆயிடுறது தெரிஞ்சு பண்ணால் ராக மாளிகை தெரியாமல் பண்ணும் பொழுது அபஸ்வரம் ஆகிடுறது அந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் 
அந்த சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் பெரிய பெரிய மாற்றங்களை கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு பாடும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையை ராக மாளிகையாக நம்ம மாற்றிக்க முடியும் அடுத்த வாரம் நம்ம என்ன பா பாட போகிறோம் என்ன ராகத்தை பற்றி பாட போகிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு சின்ன க்ளூ இது என்ன ராகோன்னு தெரியுதா ஜஸ்ட் கெஸ்ட் பண்ணி வைங்கோ அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம்